అంజయ్ గారి గవర్నమెంట్లో కరణం బలరామ్ గారికి మంత్రి పదవి అవకాశం వస్తే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇస్తే పార్టీని మనం మరింత బలోపేతం చేయొచ్చు రాయలసీమ జిల్లాల్లో అన్నటువంటి ఆప్షన్ ఇచ్చింది మీరేనా ఆప్షన్ అది పీవీ నరసింహ గారు చెప్పింది అందరం వెళ్ళాము దాంట్లో ఇదేముంది రాజగోపాల్ నాయుడు గారు కూడా పాపం ఆయన ఓ పక్క ఆయన ప్రయత్నం మా అందరం మేము అందరం స్నేహితు ధర్మంగా మన వాడికి ఇంకొకటికి అవకాశం వస్తుందంటే మేము హ్యాపీగానే ఫీల్ అయ్యాము ఆ రోజుల్లో అంజయ్ గారు నన్ను బాగా లైక్ చేసేవాళ్ళు ఆయన ఎంత ఇది ఉంటుందంటే సింపుల్గా పెద్ద ఎక్కడికి వెళ్ళే విందాక అన్నాడు అంటే టఫీ మనీ ఆయనకి అక్కడ ఆ పందిట్లో ఉన్నాడు అందరు కూడా అప్పుడుకప్పుడు బీచ్ మంత్రులు చేశారు అరవై మూడు సంఖ్య కావాలని అది సందర్భం ఇప్పుడంటే తర్వాత మంత్రులు అయ్యాడు తర్వాత మ్యారేజ్ కావటం తర్వాత రకరకాల ఏమి ఉన్నాం ఎక్కువ కాలం మేమంతా కూడా దాదాపు కలిసే పనిచేసుకుంటూ ఉన్నాం కానీ మంత్రి పదవిని వదులుకోవడం అంటే అంత ఈజీగా ఉండదు కదా మంత్రి పదవిని వదులుకోవటం అంటే మంత్రి పదవికి నాకు ఏమాత్రం ఇది అని అనుకున్నా నాకు ఆలోచన లేవు నాకు ఎంతసేపుడికి ఏంటంటే నేను చెప్పింది జరగాలనేది ఒక తాపత్రయం మటుకు ఉంది అప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు ఉంది మన లైఫ్లో టెన్యూర్లో అది అదేవిధమైనటువంటి ఇది ఉంటుంది అది ఒకటి తప్ప మంత్రి కొత్తగా వచ్చేది ఉంది ఒక బొగ్గ కారు ఒకటి ఇస్తారు ఒకటి వెళ్ళిపోయిన ఒకటి ఉంది ఆ రెండు మన దగ్గర ఉన్నాయి దానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు బొగ్గ కారు లేదుగా బొగ్గ కారుతో బొగ్గ కారులు ఉన్నవాళ్ళే మన దగ్గరికి వస్తుండే ఆ కారులో తిరుగుతుండే ఏమైంది ఈ బొగ్గ కారుల కోసం నేను ఆశపడ్డాను కాదు అది వీళ్ళందరూ ఏదో ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాడు కూడా కాదు కొంతమంది కోరికలు ఉండొచ్చు ఇంకా ఎఫిషియంట్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు అప్పట్లో అవట కొంత అది లాబీయింగ్ కూడా లాబీయింగ్ని బట్టి కూడా అప్పుడు పనులు నడుస్తుండేవి తెలుగుదేశంలో అవకాశం తక్కువ కానీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో లాబీయింగ్ మేజర్ రోల్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఛానల్ ఉంటాయి ఆ విధంగా సక్సెస్ కాగలిగాం అప్పుడు ఆ రోజున ఏంటంటే ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఫాదర్కి చంద్రబాబు నాయుడు సీదాస్ వీళ్ళందరూ ఒకటిగా ఉండేవాడు బేగ్ అనే ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఒకడు రాయలసీమ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ కింద ఇప్పుడు చైర్మన్ మీరు ఇచ్చారు ఈయన ముగ్గురు ఒకటికి ఉండేవాడు ఈ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఫాదర్ అమర్నాథ్ రెడ్డి అని చెప్పాను ఆయన పివి నరసింహరావు శిష్యుడు ఆయన ఒక పందాల్లో ఉండేవాడు ఇట్లా ఫైట్ నడుస్తుండే జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్లో కూడా కుతూహలం అని ఆమె పిహెచ్సిలో పనిచేస్తుంటే ఆమె తీసుకొచ్చి పెట్టారు మన వాళ్ళు గెలిపించారు అప్పుడు నాలుగు రకాల కార్యక్రమాలు జరిగినాయి సస్పెండ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా జరిగిపోయినాయి మళ్ళీ రివోక్ చేయించుకున్నాం అవన్నీ చేస్తే ఒక ఇస్టరీ రెండు మూడు రోజులు పట్టుద్ది సో ఓవరాల్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఏ ఇష్యూలో కూడా నేను ఆయస్తంగా ఏమున్నా వచ్చినా నేను నన్ను ఎత్తి వేసుకుని పని చేయమని నేను ఏమన్నా ఇచ్చే చెప్పను నా శక్తి మేరకు నా స్వయం శక్తి ఉంటే నేను ముందుకు వెళ్తాను నేను కండం బలరాం కృష్ణమూర్తిని ఐ డ్రీమ్స్ వీళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు అదేవిధంగా ప్రజలతో సన్నిధి సంబంధాలు నెలకొల్పేదానికి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి డెవలప్మెంట్ ఇష్యూలో కానివ్వండి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్లో షేర్ చేసుకున్నందుకు ప్రత్యేకంగా ఐడ్రీమ్ మీడియాకి దాంట్లో ఉన్నటువంటి సిబ్బంది అందరికి కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను